que es muy importante subrayar el caso que, que la frontera no está cerrada y el viaje es muy peligroso y la gente realmente no debían eh, llegar a los Estados Unidos en una manera irregular ahora. De esto no se está hablando mucho y hay que decirlo, está pasando ahora en la frontera. Los niños están cruzando, algunos con sus familiares que no son los papás. Por ejemplo, estas dos niñas que cruzaron con su abuelita el 8 de marzo. Los están separando, deportan a los familiares que no son directos y retienen a los niños. Algunos de estos niños hace un mes que están en manos de migración y no son ni regresados con los padres, ni se comunican ni les dicen dónde están. Nora Sandigo es experta en el tema y le pregunté por ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuánto es el promedio de días que puede estar un niño retenido por migración? Se, se supone que no más de 72 horas. ¿Por qué en el caso de Grisel no hay una eh, reunificación con las familias y pasaron muchísimo más de 72 horas, casi dos semanas? Um, escuchamos que una de las causas era que por lo del COVID... Project Veritas has obtained never before seen photographs of what it actually looks like inside this facility. Shocking images showing people wrapped up in what looks like metal foil, laying on the ground, their faces covered. Why won't the administration be honest about this? Why won't they show you these images? Hours after being sworn in, U.S. President Joe Biden has begun to undo some of Donald Trump's key policies, including ending the travel ban on some majority Muslim and African countries. In January 2020, Trump expanded the policy that restricted the granting of immigrant visas to include six more countries, including... ...of the Abdus Salam family were among the 53 passengers kidnapped from a bus in Nigeria's Niger state. Now free, they were able to offer an insight into the minds of the abductors. They say we are not after you, we are, we are after you. Me quiero golpear, no hay problema, pero yo voy a pasar, porque yo no quiero quedarme en Guatemala, señores. Yo no quiero venir a contaminar a su gente ni nada, yo solo quiero cruzar. Y lamentablemente, esta es la calle que me conduce para donde yo quiero llegar. Lo siento mucho, no quisiera que esto sucediera, pero me toca. ¿Qué problema tiene su hijo? Parálisis cerebral infantil desde que nació. ¿De dónde viene? Desde el departamento de Cortés. ¿Cómo están las situaciones? La devastación que dejó el huracán no es una no sorpresa para nadie. Todos saben lo que pasó. Todo el mundo sabe lo que está pasando en Cortés. Ahora me di cuenta de lo que está pasando en Tegucigalpa. La gente de aquí nos ha recibido bien. Los, los ciudadanos de Guatemala nos han recibido bien. Hay que destacar eso. Nos han regalado lo que han podido, agua, frescos. Entiendo la labor que están haciendo los militares y lo entiendo bien, pero si yo fuera militar y estuviera viendo esta situación...